السلام علیکم بٹ کو انکام کیسے کرتا ہے اس حوالے سے اگر آپ جاننا چاہیں تو اتنا مشکل نہیں ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو وہ تمام معلومات مل جائیں گی جو اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے آپ کو چاہیے لیکن یہ بٹ کوئن بنایا کس نے ہے یہ ساری دنیا کے لیے ایک مسٹری ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک فرضی نام ہے ستوشی ناکا موتو نے بٹ کوئن انوینٹ کیا اب یہ ستوشی ناکا موتو کی جو ریئل آئیڈینٹی ہے اس کی شناخت اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی ڈیفینیٹ معلومات نہیں ہے ستوشی ناکا موتو کیا کوئی مرد ہے عورت ہے یعنی نہ اس کی جینڈر کا پتہ ہے نہ اس کی نیشنلٹی کا پتہ ہے لیکن اس حوالے سے مارکیٹ میں بہت سی تھیوریز موجود ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ تمام تھیوریز کے بارے میں گائڈ کروں گا جتنا میرا اس حوالے سے نالج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ سب سے پہلے بیسک سوال کہ ستوشی ناکا موتو کو اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی ضرورت کیوں ہے بہت سی وجوہات ہیں لیکن سب سے بڑی بیسک وجہ تو پرائیویسی اور پرسنل سیکیورٹی ہے پرائیویسی تو چلو ایک ایک انڈیویجول کا اپنا فیصلہ ہے لیکن پرسنل سیکیورٹی ستوشی ناکا موتو کو کس سے خطرہ ہے ستوشی ناکا موتو کے والٹ میں ابھی بھی ملینس بٹ کوئن پڑا ہوا ہے جس کی کرنٹ پرائس اگر دیکھا جائے تو بلینز آف ڈالر کی اماؤنٹ بنتی ہے اگر ستوشی ناکا موتو منظر عام پہ ہوتا تو اس کی سیکیورٹی ساری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہیکر سے کریمینل سے اس کو بچانا دوسرا ستوشی ناکا موتو کے جو اٹیکرز ہیں یا مخالف ہیں وہ دنیا کی ساری گورنمنٹس ہیں کیونکہ ستوشی ناکا موتو نے یہ جو ڈی سینٹرلائز پیمنٹ سسٹم ڈیولپ کی یا ڈیجیٹل کرنسی جو ڈیولپ کی بٹ کوئن کے نام پہ یہ ایکچولی گورنمنٹس کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے تو وہاں پہ لیگل ایشوز سے گورنمنٹ سے تھریٹ تھا اور کریمینل اور سیکیورٹی یہ ایک وجہ وجہ ہے جو مین وجہ میں سمجھتا ہوں دوسری وجہ ستوشی ناکا موتو کا یہ جو ڈی سینٹرلائز ایک پیمنٹ سسٹم ہے اس کا ایتھوز اس کے جو بلاک چین کے ایتھوز ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی ٹیکنالوجی کے اوپر کسی کا انفلوئنس نہ ہو تو بٹ کوئن کے اوپر ستوشی ناکا موتو کا انفلوئنس نہ رہے اس وجہ سے بھی اس نے اپنی شخصیت کو ہائڈ رکھا تو اور بھی بہت سی کچھ وجوہات ہیں یہ وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ستوشی ناکا موتو آج تک جو ہے اس نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا ہے پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں جیسے میں نے کہا اس حوالے سے بہت سی تھیوریز ہیں اس اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے یہ تھیوری کہ مارکیٹ میں یہ بھی تھیوری ہے کہ ستوشی ناکا موتو ایک انڈیویجول نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹیم ہے کچھ کہتے ہیں انڈیویجول ہے کچھ کہتے ہیں ٹیم ہے اچھا پھر یہ بھی تھیوری ہے کہ بٹ کوئن جو ہے کسی انڈیویجول یا ٹیم نے نہیں بنایا بلکہ یہ کسی گورنمنٹ یا ایجنسی کی کاروائی ہے اس حوالے سے امریکی گورنمنٹ کے اوپر شک کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی ایجنسی این ایس اے جس کو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی بولتے ہیں اس کی اس کے آفس میں جو کہ یہاں پہ اگر آپ اسکرین پہ نظر ڈالیں تو ان کا ایک آفس ہے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی آفس آف انفارمیشن اینڈ سیکیورٹی ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی انہوں نے انیس سو چھیانوے میں ایک وائٹ پیپر ایشو کیا ہاؤ ٹو میک اے منٹ دا کرپٹو گرافی آف انونیمس الیکٹرانک کیش اس میں بہت اس کو بیس بنا کے یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ امریکہ ہی نے بٹ کوئن انوینٹ کیا ظاہری بات ہے اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹس بھی بہت زیادہ ہیں لیکن جو اس کی حق میں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی ایجنسی نے ہی بٹ کوئن بنایا اس میں ایک تو ظاہری بات ہے بٹ کوئن دو ہزار آٹھ اور نو میں پریزنٹ کیا گیا یہ انیس سو چھیانوے یعنی بٹ کوئن بننے سے بھی کوئی بارہ سال پہلے یہ ٹیکنالوجی آل علی امریکی ایجنسی نے پریزنٹ کر دی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے نہیں بھی بنایا تو ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بٹ کوئن انوینٹ کیا پھر دو چار اور چیزیں جوڑ جوڑی جاتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو بٹ کوئن کا جو فاؤنڈر ہے فرضی نام جو ہے سنونیمس ستوشی ناکا موتو اس کا نام اور یہ تاکا سوکی اوکا موتو یہ ان کے ریفرنسز میں یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ این ایس اے نے اسی سے ملتا جلتا نام ستوشی ناکا موتو رکھ کے بٹ کوئن جو ہے وہ انوینٹ کر دی اچھا اس حوالے سے ایک اور تھیوری ہے کہ بٹ کوئن کسی انسان یعنی کسی انڈیویجول بندے نے ٹیم نے یا کسی گورنمنٹ نے نہیں بنایا بلکہ ایلینس نے بنایا اس کے پیچھے ان کی لاجک یہ ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ انسان ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوانس ہو گیا اور دنیا کی جو ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی سوسائٹی میں اتنی زیادہ پینیٹریشن ہے کہ اگر کوئی انسان نے انسان ہوتا جس نے بٹ کوئن انوینٹ کیا تو وہ ابھی تک ایکسپوز ہو چکا ہوتا تو یہ چونکہ انسان نے بنائے نہیں ہیں ایلینس آئے تھے یہاں پہ انہوں نے آ کے یہ ٹیکنالوجی انوینٹ کی تو یہ ان کی خیر تھیوری ہے اب ہم ان کچھ پرسنالٹیز کی بات کرتے ہیں جن کے حوالے سے اگر ہم سرکمسٹینشیل ایویڈنس کو یعنی ان کے ارد گرد جو حالات و واقعات ہیں ان کا اگر جائزہ لیں تو شک پڑتا کہ شاید وہ ک
लेकिन बिटकॉइन कम्युनिटी मानने के लिए तैयार नहीं है मैं बात कर रहा हूँ क्रैग राइट की अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें ये ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो सन दो से चीख रहे हैं दो के आखिरी महीने से शुरू हो गए कि सतुषी नाका मौतों में इस हवाले से उन्होंने बहुत से सहाफ़ियों को लीगल नोटिस भी भेजे जिन्होंने बिटकॉइन कम्युनिटी से जिनका तल्लु था जो कहते थे जी कि ये तो फ्रॉडसर है ये सतुषी नाका मौत तो हो ही नहीं सकता तो लीगल इन्होंने बैटल्स भी काफ़ी ज़्यादा की और ज़्यादातर केसेस इन्होंने हारे कुछ केसेस इन्होंने जीते भी मतलब सन दो की बात है इन्होंने ये कापी क्लेम किया कि ये बिटकॉइन मेरा है और इसका जो कोड है उसके हवाले से इन्होंने कापी क्लेम किया था और वो इन्होंने लीगल बैटल विन कर ली थी लेकिन ओवरऑल जो सारी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी इसको इनको समझती है कि ये फ्रॉड है ये सतुषी नाकाम तो नहीं है एक गैवन एंडरसन एंड एंड एंडरसन है मैं उनका आपके साथ जिक्र करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको भी सतुषी नाकाम तो कंसीडर किया जाता है उन उन्होंने सन 2016 में पहले मान लिया कि हाँ ये सतुषी नाकाम तो है बाद में अगले साल दो में आकर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये फ्रॉड है ये सतुषी नाकाम तो नहीं है इसके अलावा और बहुत सतुषी नाकाम तो के कि ये हैं या नहीं इसको जानने का बहुत आसान तरीका है कि वो जो वॉलेट्स हैं जिनमें सतुषी नाकाम मोतों के फंड्स पड़े हैं आप वहाँ से फंड्स मूव करवा दें तो आप सारी दुनिया आपको सतुषी नाकाम मोतों मान लेंगी अदालत में जब यही सवाल इनसे किया गया तो इन्होंने कहा जी कि मैं ड्रंक था तो मैंने वो जितने मेरे पास रिकॉर्ड था सीड फ्रेज प्राइवेट कीज़ वगैरह वो सब मैंने ज़ाया कर दिया गुस्से में आके तो मेरे पास अब इस तरह का कोई ऑन चेन प्रूफ मौजूद नहीं है तो बाकी उन्होंने जो मेल्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश किए वो बिटकॉइन कम्युनिटी ने कहा कि ये फेक है ये सारा उन्होंने जो बल्कि अगर आप मैं आप मुझे टाइम दें ये वाला आर्टिकल पूरा क्रैग राइट के हवाले से है अगर आप इसको मज़ीद स्टडी करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं दूसरी शख्सियत जो क्रेग राइट के बाद जो पॉपुलर हुई उनका नाम है डोरियन सतोषी नाका अगर आप सतोषी नाका की प्रोफाइल देखें यहाँ पे पी टू पी फाउंडेशन पर अगर उनकी आप प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 48 साल उनकी एज है तकरीबन मेरा उन्नीस सौ पचहत्तर इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है इन्होंने अपनी जो प्रोफाइल बनाई है वो लिस्ट किया और साथ इन्होंने जापान का कहा गया कि मैं जापान से मेरा ताल्लुक है गो के इस हवाले से इन्होंने जो अपना बिटकोइन टाक नाम का एक फोरम क्रिएट किया था वहाँ पर जो पोस्ट वगैरह शेयर की है वहाँ पर कुछ जो एनलिस्ट हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने रिसर्च की कि सतुषी नाकाम तो अपने आप को जापनीज़ तो कहते हैं लेकिन जितने भी इन्होंने पोस्ट किए हैं बिटकॉइन टॉक के फोरम के ऊपर उनमें से आलमोस्ट सारी की सारी ऐसी पोस्ट हैं जो कि जापनीज़ के सुबह यूं समझ लें कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं वर्किंग आवर्स में जापनीज़ टाइमिंग के मुताबिक एक भी पोस्ट ऐसी नहीं है जो कि उस टाइमिंग में की गई हो तो इसका मतलब है ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो यू की टाइमिंग के साथ मिलता है तो ये जैपनीज़ के साथ मिलना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है तो ये जो डोरियन सतुषी नाकाम तो है इनको भी सन 2014 में न्यूज़ वीक ने आर्टिकल लिखा और उसके बाद ये काफ़ी प्रेशर में रहे हैं ये फिजिसिस्ट यानी डॉक्टर हैं ये बाय प्रोफेशन और इनका कोई ना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से या लैंग्वेज वगैरह से जो जाहिर बात है कोडिंग करनी है तो इसका कोई तल्लुक नहीं है सिर्फ वजूहत ये थी कि इसका नाम चूँकि सतुषी नाकाम तो है और इसका तल्लुक भी जापान के साथ है तो इस वजह से इनको समझा गया गो के इन्होंने पब्लिकली डिनाई किया कि मैं मेरा कोई तल्लुक नहीं है जैसे मैंने कहा वो खुद एक डॉक्टर है उन्होंने क्लेम नहीं किया इसके बाद अगला नाम आता है हाल फिनिंग अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें ये सन दो हज़ार चौदह में फोत हो गए हैं लेकिन इनको कहा जाता है कि शायद ये कहीं सतुषी नाकाम तो ना हो इसके हवाले से बहुत सी लॉजिक पेश की जाती हैं सबसे पहले इनकी फेवर में ये जो ऊपर मैंने आपको डोरियन सतुषी नाकाम मोतो बताया जिस इलाके में ये डोरियन सतुषी नाकाम मोतो रहता है उसी इलाके में हाल फिनी रहते थे तो कहा जाता है कि हाल फिनी ने इन डोरियन सतुषी नाकाम मोतों के नाम को चूँकि ये उनको जानते होंगे उस इलाके में रहते हैं तो उसी के नाम से इन्होंने बिटकोइन इन्वेंट कर दिया हालाँकि सतुषी नाकाम मोतो ने का कोई नाम नहीं है बल्कि हाल फिली ने खुद जानबूझ के उनका नाम यूज़ करके बिटकॉइन इन्वेंट किया और उसका वाइट पेपर जो है लॉन्च किया फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट इसकी फेवर में कि हाल फिनी उन अर्ली बिटकॉइनर्स में है जिन्होंने सबसे पहले बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उसकी माइनिंग स्टार्ट की और हाल फिनी ही वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले बिटकॉइन जो है वो उसकी ट्रांजेक्शन रिसीव की इसके अलावा और बहुत से सरकमस्टांशियल एविडेंस है जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि हाल फिनी ही सतुषी नाकाम तो हो सकते हैं और साथ साथ जाहरी बात है जब से वो डेड हो गए हैं उसके बाद क्योंकि सन 2009 में ही ये एक बीमारी में मुबतला हो गए थे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस बीमारी से लड़ते लड़ते सन 2014 में जो है वो इस दुनिया से चले गए अब इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है 
कि भाई अगर ये अच्छा इन्होंने खुद डिनाई भी किया कि मैं सतोषी नाकम होता नहीं हूँ जैसे डोरिया ने किया इसी तरह हाल फिली ने भी कहा कि मैं सतोषी नाकम होता नहीं हूँ इसका दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ये सतोषी नाकम होता होते तो सतोषी नाकम होता के वालेट में जो मिलियंस ऑफ बिटकोइन पड़े हुए हैं वो ये अपनी फैमिली को अपनी विरासत में छोड़ के जाते और वो फैमिली बिटकोइन जो है वो मूव कर सकती थी क्योंकि ये मूव नहीं हुआ तो इस वजह से समझा जाता है ये हाल फी भी नहीं हो सकता यानी दोनों साइड के इनकी फेवर में भी और इनके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट्स मौजूद है अगला नाम जिसको सतुषी नाका मोतो कंसिडर किया जाता है वो निक जैबो अगर आप स्क्रीन पर नजर डालें ये वो शख्सियत है इनको इस वजह से सतुषी नाका मोतो समझा जाता है क्योंकि बिटवीन बिटकोइन ही की तरह की एक क्रिप्टोग्राफिक एक टेक्नोलॉजी इन्होंने भी उन्नीस में बिल्ड की थी बिट गोल्ड के नाम से गो के उसकी बहुत सी सिमिलैरिटीज़ भी हैं बहुत से डिफरेंसेस भी हैं दोनों सॉफ्टवेयर्स और दोनों टेक्नोलॉजीज़ में लेकिन चूँकि इन्होंने बिट गोल्ड किया फिर बिट गोल्ड के बाद में गवर्नमेंट ने इनको अच्छा खासा तंग किया तो उसके बाद कहा जाता है कि निक जैबो ने ही अब छुप के उस जो बिट गोल्ड है उसका एक एडवांस वर्जन बिट को इनकी शक्ल में पेश किया तो इस वजह से निक जैबू को भी सतुषी नाका मोटो 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 जो है वो कंसिडर किया जाता है वो कि इन्होंने भी पब्लिकली आके डिनाई किया कि मैं सतुषी नाका मोटो नहीं हूँ फिर अगली शख्सियत जिनको सतुषी नाका मोटो कंसिडर किया जाता है वो है वी डाई इन्होंने भी निक जैबू की तरह 1998 में बी मनी के नाम का एक बिटकोइन की तरह का ही एक वर्जन पेश किया तो इनको भी समझा जाता है कि शायद ये और ये भी सतुषी नाका मोटो चूँकि जिस एज में सतुषी नाका मोटो एक्टिव थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फोरम्स के ऊपर डेवलपर्स के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे थे ये भी निक जैबू और दीगर जो पर्सनालिटीज़ हैं जिनको सतुषी नाकम हो तो समझा जाता है ये भी उनकी तरह एक्टिव थे उन फोरम्स के साथ इसके बाद अगली शख्सियत एडम बैक ही है ये अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो इनको भी सतुषी नाकम हो तो कंसिडर किया जाता है क्योंकि अच्छा कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि एडम बैक्स और हाल फिनी ने मिल बिटकॉइन जो है वो इन्वेंट किया है और इस इनको इस वजह से सतुषी नाकम हो तो समझा जाता है क्योंकि बिटकॉइन की जो हैशिंग टेक्नोलॉजी है वो जो प्रूफ ऑफ वर्क वाली जो माइनिंग वाली टेक्नोलॉजी है उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो इन्होंने इन्वेंट की थी हैश कैश के नाम पर तो वही सेम टेक्नोलॉजी बिटकोइन में भी यूज़ हुई है इस वजह से इनको भी सतुषी नाकम हो तो कंसिडर किया जाता है अब इन्होंने खुद पब्लिकली इसको डिनाई भी किया हुआ इसके बाद अगली शख्सियत गैवन एंडरसन है अगर आप इनको स्क्रीन पर देखें तो इनको भी सतुषी नाकम हो तो कुछ लोगों की ओपिनियन के मुताबिक समझा जाता है क्योंकि गैवन एंडरसन को जब सतुषी नाकम हो तो मंसरे आम से गायब हुए तो सब कुछ सतुषी नाकम हो तो ने गैवन एंडरसन के हैंडओवर किया और वो मंजरे आम से गायब हो गए उसके बाद से लेके गैवन एंडरसन जो है वो मेन लीड यूँ समझ लेके बिट को इनके डिवेलपर एक पब्लिकली एक नॉन पर्सनैलिटी समझे जाते थे फिर इन्होंने अमेरिकी एजेंसी सी आई ए और वहाँ जा के जो स्टाफ है वहाँ पर भी बिट को इनके हवाले से लेक्चर्स वगैरह दिए उनको गाइड किया ये टेक्नोलॉजी क्या है इसके हवाले से इनकी फेवर में और इनके गेस में भी बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हैं इन्होंने खुद पब्लिकली और इन्होंने ही क्रैक राइट को पहले डिक्लेयर किया कि वो सतुषी नाकम हो तो है फिर अगले साल दो हज़ार सत्रह में कहा नहीं ये फ्रॉड है ये सतुषी नाकम हो तो नहीं है और लास्ट में जिस शख्सियत को सतुषी नाकम हो तो समझा जाता है वो है पॉल री रॉक्स अगर स्क्रीन पर नज़र डालें तो आपको देखने से ये क्रिमिनल लगते हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही बताता है बहरहाल ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और क्रिप्टोग्राफर हैं इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ओपन सोर्स एक डिस्क इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर बना के दिया ई फोर एम के नाम से मेरा ख्याल है तो इसके अलावा ये उन अर्ली बिटकॉइनर्स में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले माइनिंग स्टार्ट की कहा जाता है कि इनके पास बिटकॉइन बहुत ज़्यादा है इस 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 तरह के बहुत से आर्ग्यूमेंट्स पेश करके कहा जाता है कि शायद चूँकि ये क्रिमिनल माइंड के थे तो इनके पास इतने वसायल इनके पास इतने रिसोर्स थे कि ये बिटकोइन जैसी टेक्नोलॉजी है वो बना सकते थे तो ये थी बिटकोइन की आइडेंटिटी के हवाले से मार्केट में जो मुख्तलिफ थ्यूरीज मुख्तलि पर्सनैलिटीज़ के हवाले से जो आर्ग्यूमेंट्स है जो मैंने जितना मेरे पास इस हवाले से नारी था मैंने आपके साथ शेयर किया उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़ दें अल्लाह हाफिज़